Hidroinfozu mənbirlərinin valideynlər bunu ancaq müəyyən bir əlamətləri ola bilər də bunun. Bax, bu haqda istəyərdim, biraz məlumat verəsiniz. Hidroinfoz böyrəyin dəyən sisteminin genişləməsinə deyirik biz. Hidroinfozu səbəb olaraq bilirik ki, sidik böyrəkdə istəsə olunur, sonra böyrək ilə yərində toplanır, sidik axarı ilə sidik kisəsinə gəlir və sidik kisəsindən sidik kanalı vasitəsi ilə xaric olunur. Bu yolda, bu kanal sistemində hər hansı bir yerində ləncimə varsa, bu hidroinfrozu səbəb ola bilər. Böyük yaşlarda bu ləncimə daşa bağlı ola bilər, müxtəlif başqa xəstəlikləri səbəb ola bilər, infeksiya kimi, törəmələr və s. kimi. Amma uşaqlarda hidroinfrozun daha çox biz uşaq doğulmadan bilirik ki, uşaqda artıq hidroinfroz var. Çünki artıq hamilik dövründə uzinin yayğınlaşması ilə ultrases müayənənin yayğın istifadə olunması uşaqlarda görülən hidroinfrozlar öncədən bilinir. Bu səbəblə uşaq doğulmadan əvvəl bunu deyirik ki, bu hidroinfroz var və hidroinfrozu dərəcələndiridik. Yüngül, orta və ya ağır şəklində dərəcələndiridik. Uşaq doğulduqdan sonra da bu hidroinfrozun dərəcəsinə görə müxtəlif təqiblər edirik. Uşaq doğuldu, ondan sonra bir müddət sonra bir uzun ultrases müayənələrə təkrar baxırıq. Hidroinfroz davam edirmi, etmirmi ona baxılır. Hidroinfrozun dərəcəsinə görə bir sonraki diagnostik prosedur olaraq tətbiq edirik və bunun səbəbini araşdırılır. Əksər hallarda hidroinfrozun əksər halı keçici və heç bir ciddi problemə səbəb olmur. Bunlar hamiləliyi dövründə orta və yüngül olan hidroinfrozlardır ki, doğulduqdan sonra əksər halda heç bir problem olmur. Onları ancaq təqib edirik, izləyirik mütəmadə olaraq ultrases müayənə ilə. Amma bəzi hallarda bu hidroinfrozun dərəcəsi ciddi olur. Buna da müxtəlif xəstəliklər səhəb ola bilir. Bunlardan ən sıxı sidikləyən sistemindəki böyrək çıxışındakı bir darlıqdır ki, böyrəyin genişləməsində hidroinfrozu səhəb ola bilir. Bunu da uşaq doğulduqdan sonra apardığımız müxtəlif diagnostik prosedurlar nəticəsində diagnozunu qoyuruq və ehtiyac var isə, yəni ki, böyrəyə mənfi təsiri göstərirsə, inkişafə təsir, mənfi təsir göstərirsə, əmiliyyat edirik və o problemi ortadan qaldırırıq. Bundan əlavə olaraq, hidroinfroza sidi axarında başqa bir yerdə darlıq ola bilər. Sidi kisəsinin girilən yerində, yəni ki, sidi axarı sidi kisəsinə qoşulduğu nahiyyədə bir darlıq ola bilər. Bunun ərəqəli problemlər görülə bilər, onda irotro hidroinfroz görülür. Bundan əlavə olaraq, sidi axarı refluksu, yəni ki, vesiko-irotro refluks dediyimiz ciddi bir xəstəlik var ki, bəzi hallarda özünü hidroinfroz kimi bürüzə verir, bəzi hallarda özünü hidroinfroz kimi bürüzə verməyə də bilər. Amma bilirik ki, sidi çaxarı refluksu, vesikolotral refluks uşaqlarda böyrək çatışmazlığın ən ciddi səbəbidir və bu xəstəliyin erkən diagnostikası və müalicəsi, gərəkirsə əməliyyatı uşağın böyrək çatışmazlığından qurtara bilər. Bu səbəblə uşaqda hidroinfroz varsa, uşağı bu cəhətdən də diqqətdə yanaşırıq, təqib edirik.